আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস সলিউশন এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আমরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে শুরুতে আমাদের আজকের যে দুজন অতিথি আছেন তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন 6463079828 এ নম্বরে তবে শুরুতে অনেকগুলো ঘটনা তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি প্রতিবেদন আমরা দেখে নিচ্ছি তারপরে আলোচনা করছি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের তদন্তে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার দলের সাবেক ম্যানেজার পল মেনাফোর্ড ও তার সহকর্মী রিক গেটসের আটককে প্রশাসনের সমাপ্তির বার্তা বলে আখ্যা দিয়েছে সিএনএন সংবাদ মাধ্যমটি জানায় এর মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের আরেকটি কালো ইতিহাসের বাস্তব রূপ দেখবে জনগণ স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার জানান ম্যানাফোর্ড ও গেটসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র অর্থ পাচার সহ বারোটি অভিযোগ গ্রহণ করেছে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি এর আগে ট্রাম্প টাউনের রুশ আইনজীবী নাতালিয়া ভেসেলিনস্কায় সাথে বৈঠকের বিষয়ে ম্যানাফোর্ড ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড জুনিয়র ও জামাতা জেড কুস্টারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একই সাথে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে এরিক ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও ধারণা করা হচ্ছে আটকের এই ধারাবাহিকতায় শিগগিরই তোপের মুখে পড়তে যাচ্ছে ট্রাম্প পরিবার রবার্ট মুলার আরো জানান রাশিয়ার সাথে মেনাফোর্টের ও সাবেক ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার মাইকেল ফ্লেনের সম্পর্কের কিছু স্পর্শকাত তথ্য রয়েছে একই সাথে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগটির বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কৌমিকে বরখাস্ত করা হয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান মুলার শামিম হেসান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দেখলাম এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি ফেসবুক ও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাস টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং আপনারা জানেন গৃহবন্ধু করে রাখা পল মেনাফোর্ড এবং আমরা যেটি দেখেছি যে নির্বাচনের আগ থেকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছিলেন দুই হাজার পনেরো তারপর থেকে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার একটি বিষয় সে তখন থেকে শুরু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সেটি চলছে এখনো চলছে তদন্ত চলছে মোহাম্মদ আলী বাবুল আজকের ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনার বিশ্লেষণ আসলে নির্বাচনের প্রথম থেকেই আমরা শুনে আসছিলাম রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে বেশ কিছু কথা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছিল তো ততদিনে এটা বাতাসেই উড়ে বেড়ানোর কথা মনে হয়েছে কিন্তু আজকের যেটা হলো আমাদের স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার যেটা মানে উনি তদন্ত করে বের করেছেন এবং আমি শিওর যে এটা তদন্ত মানে করার পরে যে জিনিসগুলো বেরিয়েছে এটা প্রমাণ ছাড়া উনি এটা করেনি এবং দুজন আপনার পল ম্যানাফোর্ট যিনি চেয়ারম্যান ক্যাম্পেন টিমের হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার ক্যাম্পেন টিমের যে চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে এবং আরও আরেকজন গেটসকেও সহকারী ওনাদের দুজনকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এখান থেকেই ট্রাম্পের পতনের শুরু ওয়াটার গেন্ড স্ক্যান্ডাল যেমন নিক্সনের সময় শুরু হয়েছিল হ্যাঁ আমার কাছে তাই মনে হয় কারণ আপনি দেখবেন এই ঘটনা যে দুইটা দুজনকে ইন্ডাইট করা হয়েছে যে ওই খবরটা কিন্তু খুব হাইলাইট হচ্ছে এটার পিছনে কিন্তু আরেকটা নিউজ আছে সেটা হচ্ছে ট্রাম্প ক্যাম্পেইনের সাবেক ফরেন অ্যাডভাইজার আপনার জর্জ পাপা ডপলাস তাকে কিন্তু জুলাই মাসে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবং তাকে সে অক্টোবরে কিন্তু সে গিল্টি প্লে করছে গিল্টি প্লে করছে যেটা কিনা রাশিয়া হ্যাঁ এবং তথ্য দিয়েছিল এবং তার কাছে যেসব প্রমাণপত্র পেয়েছে এবং যেসব ইমেল পেয়েছে স্পষ্টভাবে সেখানে উল্লেখ আছে যে সে চেষ্টা করেছিল জুলাই টু থাউজেন্ড মানে ট্রাম্প এবং পুটিনের সাথে বৈঠক করানোর জন্য তো এই এই বিষয়ে যখন সে দোষ স্বীকার করেছে তো মনে হয় অন্যান্য আরো অনেক লোকজন চলে আসতে পারে যেটা কিনা ট্রাম্প রাশিয়া কলুশনের ব্যাপারটা এলিগেশন আছে সেটা এবং আরেকটা জিনিস করি আপনার বক্তব্যের সঙ্গে চমৎকার বক্তব্য আপনি দিয়েছেন যেটা আর দুইটা 
12 কাউন্টার অ্যাকুইজিশন আনা হয়েছে এবং তারপরে দুটো যেটা মারাত্মক সেটা হলো মানি লন্ডারিং মানি লন্ডারিং এন্ড নিজের দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা এন্ড হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি এবং এই দুটো জিনিস যদি প্রমাণিত হয় তাহলে দেয়ার ইজ নো ওয়ে আউট না এবং এই টাকাগুলো সে অর্জন করেছে কিন্তু ফরেন আনরেজিস্টার্ড এজেন্ট হিসেবে এক্স্যাক্টলি এবং রাশিয়ার পক্ষে কাজ করেছিল এক্স্যাক্টলি কাজ করে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেই তারপরে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব কে আছেন আমাদের সাথে चेन्ज कर আচ্ছা টাইমটি পরিবর্তন করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব আর আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখেন এবং দর্শক হিসেবে আপনার যে আবেদন সেটি পৌঁছে দেওয়া হবে আপা এবং সেই সাথে বাবুল আমরা কথা বলছিলাম এই যে রাশিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা আপনি বলছিলেন এই সম্পৃক্ততার জেরেই হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা তার প্রশাসনের পতন ঘটবে এবং যে তথ্যগুলো বের হয়ে আসছে যদি আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকেও অস্বীকার করেছেন যে এই ধরনের এবং প্রেস সেক্রেটারি সারা হাকাবি বলেছেন যে ওইটির সাথে এই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই এটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তো এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি এটা আমরা মানে আসলে জানি যে একটা ভিকারিয়াস লাইবিলিটি বলে আইনে একটা কথা আছে যে এমপ্লয়ির কোন দোষ জন্য তার বস যে আছে তাকে লাইবিল করা যেতে পারে যদি এমপ্লয়ি কোনো কিছু করে আইনের দৃষ্টিতে এবং দিস ইজ সাচ এ কান্ট্রি বিহাইন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড যা কিছু হোক ডাজেন্ট ম্যাটার যদি ছোট বড় যে কোনো কিছু এটা সিনে চলে আসে নো ওয়ে নো বডি ক্যান গেট আউট অফ ইট এত এটা তাকে পে করতেই হবে যেমন ধরেন রিচার্ড নিক্সনের মতো এত বড় মাপের পলিটিশিয়ান উনি যখন এই ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডালের একটা একজন জার্নালিস্ট যখন এটা বের করলেন প্রথম এটা তখন গুজবের মতোই মনে হচ্ছিল বাট ফাইনালি ইট ওয়াজ ইট কেম অ্যাজ এ ট্রু এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে নিক্সনের মতো প্রেসিডেন্টকে উনি এত খুব বড় একজন প্রেসিডেন্ট ছিল রিপাবলিকান ওনাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল মাহফুজুর রহমান আপনি যদি এই বিষয়ে যোগ করেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্বীকার प्रकाश पेटारे बैठक তো এইভাবে যদি আমরা পর্যালোচনা করি দেখা যায় যে ওই তার যে অ্যাসোসিয়েট ছিল ক্যাম্পেইনের তারা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে রাশিয়ার সাথে জড়িত ছিল এবং রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়েই কিন্তু ক্যাম্পেইনের এগিয়ে নিয়েছে এবং যেটা কিনা কলুশন হিসাবে এখন বিবেচনা করা যেতে পারে ফিউচারে দেখি কি করে আরো কয়েকজনকে সামনে আনে সেটাই দেখার বিষয় এবং সে নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যম যে নেক্সট কে जुलई मास करलो तीन मास पर अक्टोबर से गिल्डी प्लिक कर लो मीडिया सी एन एन बोलें बड़ बड़ निज क्यों जानते आज के जानते जीमेरे माइनर चाइल्ड আমি অ্যাটর্নি হিসেবে জিজ্ঞেস করতেছি জি সেটা হচ্ছে আপনার ওই 
विभिन्न कॉग्रेस रबार्ट मुलर के तदंतर भार दे आसार कथा इटे रबार्ट मुलर पर जो दायित्व अर्पण कर बोध द पार्टीज प्रश्न <laughs> जी भाई आपने नाम क्या बोले प्रश्न टी कुर्ता आपे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी ओले कुमार सलाम हमने सुनते पाची जी आपने मामले दूसरे आये बुरुक पे क्या बोलते हो चलाको जी जी आप एक तो पोस्ट में आपने जो आमर बोल नमक बाय बोल नहीं लगता कुछ अपना 2000 या 5 दिसंबर है यार दिसंबर 2005 दिसंबर मुजुमदारेलिवशन मानसर 
আমার ওই সত্তর সালের ইনকামের মধ্যে ডাব্লু টু জি গেমলিং ইনকাম আছে ফিফটি পার্সেন্ট ওইটা কোনো সমস্যা হবে কিনা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ इनकम तो देखे कारेंट इनकम যে ফ্যামিলি মেম্বার সেই হিসাবে যদি আপনার ইনকাম আপনার প্যারেন্টসদের জন্য কভার করে তাহলে অবশ্যই সেটা পাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা সেই সাথে উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন ট্যাক্সের যে সুবিধা সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে কি না সব কিছু তথ্য ট্যাক্সে ওই যেটা W2 তে গ্যামলিং এর ইয়া আছে সেটার জন্য বলেছি ওনার কারেন্ট পে স্টাফ দেখতে চায় অনেক সময় ইমিগ্রেশন আচ্ছা কারেন্ট পে স্টাফ আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম अपेक्षा अच्छा, परामर्शित प्रश्न मतमत सबकि फिर शिप <laughs> पासपोर्ट कर 
রেসপন্স পাচ্ছি না ওইভাবে আচ্ছা এখন আপনাদের কি করণীয় সেটি জানতে যাচ্ছেন না আপা अथवा আর পাসপোর্টের বিষয়টা এটা দেরি হওয়ার কথা না ওরা সাধারণত চেক করে দেখে যে ইলিজিবিলিটির বিষয়টা ওরা সাথে সাথে প্রুফটা দেখে এবং অনেক সময় ডকুমেন্টগুলো নিয়ে ভেরিফিকেশনের জন্য ওরা রাখে তো আপনি ওদের সাথে ফোন করে অথবা নির্দিষ্ট নাম্বার আছে যোগাযোগ করতে পারেন এবং এটার আপডেট জানার চেষ্টা করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুল ভাই আমি আপনার কাছে যেতে চাই আজকে খুব মজার এবং একদম যেটি আমি বলবো যে আজকে বোমা ফাটানোর মতো খবর আছে তো সে বিষয়ে যদি আরেকটু বিস্তারিতভাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেন আমি একটু আগেও বলেছি যে আসলে গত এই যে রাশন সংশ্লিষ্টতা এই জিনিসটা ট্রাম্পের ট্রাম্পের এই স্পেশালি ইউএসএ ইলেকশন যেটা হলো এই ইলেকশনের রাশন যে ইনক্লাইনেশন এটা নিয়ে মানে অনেক কথা হচ্ছিল এবং এটা আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি মনে করেছি যে গুজব ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছেন যে এগুলো সব বোগাস মিথ্যা কথা এটা ওইটা সব বলেছেন কিন্তু আসলে যে কথাগুলো মিথ্যা ছিল না এটা আমাদের স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার ওনার তদন্তে এটা বেরিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে হাউস অ্যারেস্ট হয়েছেন ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ারম্যান যিনি উনি হচ্ছেন পল ম্যানাফোর্ট এবং পল ম্যানাফোর্ট এবং সহকারী একজন ওনার নাম বোধ হয় জর্জ গেটস সরি হ্যাঁ গেটস তো ওনারা দুইজন মানে হাউস অ্যারেস্টের মতো অবস্থায় আছেন তো কাজেই এখন অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে যে আজকের যেটা বিস্ফোরণ হলো এইটার থেকে ট্রাম্পের পতন শুরু হতে পারে বলে আমার মানে রক্ষা পাওয়াটা খুব কঠিন খুব কঠিন একজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ইটোরি সাহেবের কাছে আমার বলতে চাচ্ছিলাম আমি নাম কি তো বলে দিতে হবে অক্টোবর 3 তারিখ 2016 তারিখে আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম বাট আমি এপ্রিলের 7 তারিখ আমি মানে আমার ইন্টারভিউ ডেট দিয়েছিল কিন্তু আমি মেইল পাই না মেইলটা মিসিং করছি এই ওদের কাছে বারবার ফোন করার পর বলে আর যে বলে মেইল পাঠাও মেইল পাঠাও আবার ফোন করার পর বল বলতেছে যে তোমার ফেডার ফেডার আসো আগো ফটোর নিটিয়া এই এখন কি করতে পারে এখন তো অলমোস্ট প্রায় এক বছর হয়ে গেছে তো আপনি কি করেন কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ছিল কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন কিসের জন্য আবেদন সেটি তো বলতে হবে সিটিজেন সিটিজেনশিপের জন্য সিটিজেনশিপ আর আপনার নাম তো বলে নিতে হবে আমার নাম সরি আমার নাম মহি ঠিক আছে অক্টোবরে জি জি আমি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ উনি আসলে যে প্রবলেমটা ফেস করছে যেটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি গত বছর মার্চে ইয়ে ছিল আপনার ওয়েদার খুব খারাপ ছিল মনে আছে আপনার খুব স্নো পড়েছিল সেক্ষেত্রে আমার একটা অ্যাপ্লিকেন্টের একটা ইন্টারভিউ ডেট ছিল এটা প্রায় ওয়ান ইয়ার উই ট্রাই টু রি স্কেডিউল দিস অ্যাপ্লিকেশন প্রায় আপনার ফাইভ টু টেন চিঠি আমরা স্যান্ড করেছি ফাইনালি আজকে আমি ওটা রেজাল্ট পেয়েছি যে এটা আমরা কাজ করছে ওরা সুন ওরা স্কেডিউল করবে তো সেরকমই ওনার সিচুয়েশন হয়েছে উনি কিন্তু একটা মিস করেছে চিঠি মিস করেছে তো সেক্ষেত্রে ওনাকে ওনাদের সাথে বারবার পার্সু করতে হবে পার্সোনালি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তাহলে হয়তো বা আপনার সুন এটার রিয়েস্কে এবং একটু দীর্ঘ সময় লাগে মনে হচ্ছে হ্যাঁ একবার যদি স্কেডিউল চেঞ্জ হয়ে যায় ওটা আসলে খুব ম্যাসিভ আপনার ডিপার্টমেন্ট তো ওরা কোলাবরেট করতে পারেন অনেক সময় যে একটা এই ক্ষেত্রে আরেকটু যদি মাহফুজুর রহমান আপনি বলতেন যে অনেক সময় আমাদের এই অনুষ্ঠানে যেটি আসে যে মেল যে মিস করা আমাদের অনেকে আপনারা বলে থাকেন যে অ্যাড্রেস যদি চেঞ্জ করা হয় সেটি যেন জানিয়ে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে যদি আপনি একটু বলতে একটা পরামর্শ দেবো সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা হয়ে আছে সেটা হচ্ছে উনি হয়তো যে আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করেছে উনি হয়তো নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করেছে নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করলে একটা চিঠি ছাড়বে সেটা কিন্তু ওনার অ্যাড্রেসে যাবে আর সেটা মিস হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে কারণ পোস্টম্যান অনেক সময় ডেলিভারি করে না রং অ্যাড্রেসে ডেলিভারি করে আমরা অনেক সময় অনেক রং চিঠি পেয়ে যাই তো সেক্ষেত্রে উনি যদি একজন কিছু পয়সা খরচ করে একজন অ্যাটর্নি হায়ার করে এবং অ্যাটর্নির নাম যদি নামে যদি এটা ফাইল করা হয় সেক্ষেত্রে উনি ওর ডেট পর্যন্ত 
দুটা দুটা চিঠি পাবে মানে অ্যাটর্নি অফিসে একটা পাবে এবং উনি নিজে একটা পাবে তো ওনার অফিসে যদি মিস যায় অথবা অ্যাটর্নি অফিসে মিস যায় যে কোনো এক জায়গায় একজন একটা তো যাবেই সেক্ষেত্রে ওনার কোনো ডেট মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না থাকবে না আরেকজন আছে ডাবল প্রোটেক্টেড আরেকজন আছে আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কামাল বলছিলাম ফ্লোরিডা থেকে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ফ্লোরিডা থেকে আপনি প্রশ্ন করেছেন জি ভাই বলুন আমি অ্যাটর্নি হিসেবে কাছে একটা প্রশ্ন করতেছিলাম যে আমি আমার ভাই বন্ধের জন্য अप्लाई করছি কিন্তু যিনি স্পন্সর আছেন 864 এ ওনার কারেন্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার 16 এর যে 3 বছরের যে ট্যাক্স রিটার্ন লাগে তা 16 এ তার একটু কম আছে কিন্তু 14 এবং 15 এ অনেক ওভার আছে এবং সেই ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু কার্যকর হবে অথবা এখানে লেখা আছে যে তার ক্যাশ এবং অ্যাসেট ভ্যালু স্টেট রিয়েল এস্টেট কোনো যদি থাকে সেটা দেখালে প্রযোজ্য হবে কিনা আমি ইন জেনারেল স্পন্সারের বিষয়টা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যদিও থ্রি ইয়ার্সের স্পন্সারের ইনকাম ইনফরমেশান দিতে হয় কিন্তু ইমিগ্রেশন কিন্তু লাস্ট ইয়ারের ইনকামটাই দেখবে ওনার ইলিজিবল কি না যাদেরকে স্পন্সার করবে তারা কাবার করে কি না সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওনার যে সিক্সটিন ইয়ার ট্যাক্স রিটার্ন সেটার দিকে নজর দিতে হবে যেন যারা আসবে তাদেরকে কাবার করে কি না আর ওনার আরেকটা প্রশ্ন যেটা ছিল স্পন্সার যদি অনেক সময় যদি ওনার ইনকাম কাবার না করে সেক্ষেত্রে ওনার ব্যাংকে ক্যাশ মানি এছাড়া যদি প্রপার্টি ভ্যালু সেই ভ্যালুটার একটা আপনার হিসাব করা হয় যেটা যেই ডেফিসিয়েন্সিটা আছে সেটার ফাইভ টাইমস সাধারণত যদি হিসাব করে আপনার ওটার স্পন্সার একটা কাবার দেওয়া যায় কাবার দেওয়া যায় আপনার উত্তরটি হয়তো পেয়ে গেছেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন उचित सूत्र रबार्ट मुलर के जो दायित्व दिए उन्नी अत्यंत साफल संगे से दायित्व पालन कर प्रथम थे सिनेटर उभय पक्ष रिपब्लिकान्स एंड डेमोक्रेटरा खूब आशादी छो जो एक सूषु तदंत आसल जिन बैरिए आसें आल्टिमेटली तई हे जस्ट टू डेज द बिगेनिंग व्यक्तिगत धारणा एनालसिस जेटा जे प्रथम जे कथाटी जे एटार ट्राम प्रशासन पतन शुरू हल বাবুল আমি এই প্রসঙ্গের জের ধরে আপনার কাছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনি বলছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের পতন শুরু হলো তো এটির অনেক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে ইম্পিচমেন্ট হতে পারে কিংবা দুই হাজার সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের নেতিবাচক প্রভাব হতে পারে কিংবা দ্বিতীয় মেয়াদে আর প্রেসিডেন্ট নাও হতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আপনার কাছে কোন ব্যাখ্যাটি আমার ব্যাখ্যাটা আমি পার্সোনালি মনে করছি যে উই হ্যাভ স্টিল ইট ইস টু আর্লি টু প্রিডিক্ট আমাদের ওয়েট করতে হবে কারণ আমরা প্রথমে তো সব অস্বীকার করছি এখন কনফেশনাল স্টেটমেন্টও এসছে এবং এটা আগে এসছে কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে এখন তো এখন জাস্ট উই হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি যে কতটা হয়েছে কি হয়েছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে ইট টেক্স হোয়াট কাইন্ড অফ কোর্স ইট টেক্স এটা কোন দিকে এগোবে কি হবে কারণ এর নেচার অফ মানে ক্রাইম বা অপকর্ম যেটাই বলি না কেন এটার উপর ডিপেন্ড করবে কতটা বিস্তৃত হয়েছে 
কতটা বিস্তৃত হয়েছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে তো আজকের ঘটনার আপনি বিভিন্ন ডেমোক্রেটদের উচ্চ বাচ্চ কিংবা ডেমোক্রেটদের এই বিষয়ে অবস্থান আপনার কি নজরে পড়েছে না আমি আজকে অতটা দেখিনি বাট আমি সিএনএন শুনেছি সারাদিন ধরে এবং সিএনএন সারাক্ষণই এটা প্রচার করছিল এবং তারা বলছিল যে কথাগুলো আমি এতক্ষণ বললাম যে এমনও হতে পারে যে এইটার সূত্র ধরেই এই ট্রাম্প প্রশাসনের পতন ঘটতে পারে পতন ঘটতে পারে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে আমি জানতে চাই একটু ভিন্নভাবে সেটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে বলেছেন প্রথমত অস্বীকার করেছেন দ্বিতীয়ত বলেছেন যে শুধু ট্রাম্প কিংবা তার প্রশাসনকে নিয়ে কেন তদন্ত করা হচ্ছে হিলারি ক্লিনটন কিংবা ডেমোক্রেটদের এই বিষয়ে কেন তদন্ত হচ্ছে না তো এই বিষয়ের ব্যাখ্যাটি আপনি যদি করতেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কেন এই ধরনের কথা বলছেন এই মুহূর্তে এসে হ্যাঁ আমি বলি একজন প্রেসিডেন্ট যখন এই ধরনের কথা বলে সেটা আমি বলবো এটা বিগ একটা ডেমোক্রেট কান্ট্রি একটা প্রতিফলন কিন্তু আমাদের আমেরিকাতে যেখানে জুডিশিয়ারি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে গভর্নমেন্টেরই বেশ কয়েকজন অ্যাসোসিয়েটকে আপনি ইন্ডাইটমেন্ট করেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্টের মানে আরও মানে ওনার কিছু তো করতে পারে না সেক্ষেত্রে উল্টা আরও মনে করেন অন্য যে অপোজিট তাদেরকে কেন ধরা হচ্ছে না উনি সেটার ব্যাপারে মায়াকান্না করছে সেক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেটা অ্যাজ ইট ইজ যে আমাদের প্রেসিডেন্টের যে স্বভাবসুলভ যে এই আরেকজনের দিকে নিজের দোষটা আরেকজনের দিকে চাপায় দেওয়ার যে হ্যাঁ তোলা সেই জিনিসটা উনি এখনও করার চেষ্টা করি হ্যাঁ উনি শেষ করার পরে আমি আপনার বিষয়টি মনে হয় না যে এই জিনিসটা এখন আর ওয়ার্ক করবে এই সিচুয়েশনে জিনিসটা খুবই গুরুতর পর্যায়ে চলে গেছে এবং এটা মানে এখন এটার মানে রিয়াকশন হওয়া শুরু করে দিয়েছে আমি আপনি কিছু যোগ করতে আমাদের সম্মানিত অ্যাটর্নি সাহেবের সঙ্গে যে লাইনটি মানে আমি অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে এটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রথম থেকে দেখে আসছি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ এ গ্রেট বুলি হ্যাঁ উনি অফেন্সিভ মানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন রকমের অফেন্সিভ কথাবার্তা বলেন এবং যার জন্য ওনার যে স্ট্র্যাটেজি অফেন অফেন্স ইজ এ গ্রেট ডিফেন্স এক্ষেত্রে উনি তাই করছেন অফেন্স ইজ এ গ্রেট ডিফেন্স উনি নিজেকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছেন দ্যাস দ্য ওয়ে মানে উনি ওইরকম করছেন বিভিন্ন সময় উনি তাই করছেন ইভেন কি উনি যখন আমেরিকান চারজন সোলজার যখন যুদ্ধে নিহত হলো তাদের সঙ্গে যে বিহেভিয়ার তাদের সঙ্গে যে কথা তার ওয়াইফের সাথে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছেন এটা মানে কন্ডোলেন্সের ধারে কাছে যায় না আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকের যদি উপসংহার টানেন অনুষ্ঠানের হ্যাঁ এইখানে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম এই এই যে আজকের যে তদন্তের এটা রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং ইন্ডাইটমেন্ট করেছে সেটার মধ্যে কিন্তু আবারও কিন্তু যে একটা বিগ ডেমোক্রেট কান্ট্রি এবং আমার মনে হয় আমেরিকান জনগণের যারা প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডের এবং তাদের মনে এতটুকু স্বস্তি এসেছে যে ঠিক আছে যে এত বড় একটা অন্যায় করেছে যে এটা আপনার আমার আমেরিকার মতো দেশের ইলেকশনে একটা অপর মানে আপনার সেকেন্ড কান্ট্রির হস্তক্ষেপ সেই হস্তক্ষেপ করেছে এবং পার পেয়ে যাবে কোনো প্রকার এটার ইয়ে ছাড়া মানে বিহিত ছাড়া সেই জিনিসটাই কিন্তু মানে আপনার এই রবার্ট মুলারের তদন্তে কিন্তু এখন একটা আশা প্রকাশ পেয়েছে যে আমেরিকা দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক চর্চায় এবং এখানকার যে আইনের শাসন শাসন ব্যবস্থা যে কারণে গোটা বিশ্বই আমি বলবো যে অন্তত পক্ষে আমেরিকার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ এই গণতান্ত্রিক চর্চার জন্যই কিন্তু অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর এটা যদি আজকে সঠিকভাবে যদি এটার বিচার কর্মটা সম্পন্ন করা হয় ভবিষ্যতে রাশিয়া কেন অন্য কোনো কান্ট্রি আমাদের এই দেশের দিকে তো চোখ তুলে তাকাতে পারবে এবং অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবু আপনাকে এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে আমরা যাদের ফোন নিতে পারিনি আগামীকাল ঠিক একই সময় দশটা থেকে এগারোটা হাজির হব একই অনুষ্ঠান নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন